Président, on gagne la casse, tu m'as qu'on gagne la casse. On gagne la casse, Président. Allez, tu l'as dit, bon, mais c'est ma mort. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont Twende, 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 twende. Toa timu hii. Kika, toka timu yako. Toka timu yako kika. Speedy, kika timu yako haina speedy nyuma huku. Kika timu yako haina speedy. Umekata bewa. Bewa limekatika. Bewa limekatika. Kika joo hapa na timu yako. Mbele ya hali kika unatakiwa huku. Na timu yako yote. Kichenche ni timu yako itoke huku. Toka na timu yako ikifuatua na sefu. Ichenchedi, hey! Ichenchedi. Aaaa, ah, takunyangani wa kepteni. Sefu wa mezungukia kati. Jo, 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 uku, jo, uku, jo, uku, jo, uku, jo, uku. Naitaka hapa timu hiyo. Naitaka hapa timu hiyo. Hey, bele uku timu hiyo naitaka. Timu hiyo naitaka uku. Hapa. 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 Twende wewe, twende wewe yo. Kunja kichwa kisike kwenye goti. Kunja kichwa kisike kwenye goti. Amsha, geuka, kushoto kwako, kufende kwenye goti. Msosi, yaani chakula cha staff wanaotayarisha kipindi hiki unapikwa na Mtwana Enterprises Catering Services, mabingwa wa kutayarisha vyakula vya aina mbali mbali nchini Tanzania. Sebi anasema asikia kizunguzungu. Unasema asikia kizunguzungu? Hydrogen. Hydrogen. Yeah. Hydrogen na carbon. Ndozi metengeneza hydrocarbon. Wanakuliza element gani zimi. Are made up. Oh ya? Yep. Ni tu. Mesti ya kwenye. Ah, kiriku. Wa uja ni ndi waji? Wani mesha kwalewa. Swali kwanza li nansema. What are the element that hydrocarbon are made up of? Mana haki sasa. Hmm? Ni element gani ambazo yani ziko mwaili mwaili yani zimetengeneza hydrocarbon ni zinga ninga ni zipi sasa sindo nakwambia sindo hydrogen na carbon bas eh vipi afana njo njo ni kupe course eh akwambia element ni kofia pikipiki ni kanyaki hadi iko kaje Kambia pako hydrogen na carbon. Usishtuki na ES ya hapa. Indo mtengo. Hai ES manaki wakitengeza hydrocarbon. Bila ES manaki ni gina. Ikiwa ES unasia kama ni element za hydrocarbon. Hapo wako ambia misi kusoma chemistry. Hapo yiko choki ulipita wapi kuna pasi umeruka. Mimi kiukwele ni mwona swali. Lakini kwenye kitu mbocho uwa siwezi wasipendi kusema uongo. Ah kwa haraka haraka sikuelewa sana kwa sababu haichezi sana kwenye mazingira ambayo mimi nafanyia kazi. Lakini kile nilichokielewa ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea hydrocarbon ambayo ni nice ni, 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 ni shati ya gesi. Ile pale ni gesi 
Yaani ni muundo wa gesi, gesi ambayo inatengenezwa. Ile gesi baadaye inakuja kuwa ni shati na ikazalisha umeme. Nataka nikusanya idea, nikipata idea tofauti kama nne, basi nitazikusanya idea zote nitajaribu kuangalia idea zilizojirudia. Nadhani hapo ndo kutakuwa kuna ukweli. Kuna elements ya uh, hydrogen na carbon. Zimekutana pale afu zikapa zinaitwa hydrocarbon. Hydro ni power. Carbon ni ni gas. Hydro naweza nikasema ni vitu asili kama ya upepo. Nikizungumzia carbon naweza nikapata makaa ya mawe. Hiyo ni group ya gas kama vile nilivyoelewa. Gesi huwa inatengenezwa na maji, either maji, kinyesi cha wanyama na makaa haya baridi ambaye ameshapozwa tayari ya ili yaunde yatengenezwe yale maji unachukua unachukua kile kinyesi unaki yani unakiorojost kama kama inavyokuwa uji afu bado unachanganya yale makaa then unatafuta mabomba yale mabomba unaweka ukisha tega tayari usafanya installation mle ndani inakuja inazalishwa kitu ni shati kama hivi biogas biogas pale biogas inatengenezwa kwa kinyesi maji vile vile hydrogen inasaidia kwa kutengeneza maji kutana na oxygen na kutengeneza maji pembeni uh, carbon vile vile kama kinyesi hivyo kuambia vitu vichafu vichafu vinatoa harufu mbaya yani vikisha kuundana pale na yenyewe zikasaidia kutengeneza biogas Usiombe kabisa uchawi wa huko. Wa wapi Sumba? Kote Tanzania hii. Mikoa mingi hatari. Sasa 
kuonyesha kwamba yeye anapenda watu warefu. Ndio mara nimekuja kwa kwa mheshimiwa rais. Wanaadhibiwaje hao watu? Subiri kwanza wewe ushajitetea tushasikia ma. Karim kwa nini akubali kuwa kadiri? Subiri sasa anaongea mmoja mmoja wewe wale unakubaliana naye. Yeah, mimi na watu ningekucha kwanga kutukamalizia kwa wewe. Hii inakuwa ngumu. Ehe. Kwa nini anaitwa Mwala? Aliyemuita Mwala. Hasa hasa. Kwanza hapo kama hapo kwanza nataka kunizuria uongo hapa sasa hivi. Mhm. Aliyemuita Mwala. Kwa kosa lake naye la kwanza muongo. Yeye si kaita mbele yako rais hapa. Aliyekuita Mwala aliyeanza first nafikiri unamfahamia. Nani? Ni wifi yako. Wifi yangu. Mwala ananiambia mimi na wifi. Mwala analipa mimi na wifi. Mbona anazidi kukosea anazidi kuna Na ilisha tarehe kesho tena tukutane mahakamani Karimu ataendelea Pizda. Uyo pizda. Karoni kumisha safisha. Maji. Sama radio maji jibi. Aha, hivi ya lina maji jibi. Hivi ya lina maji jibi. Hivi ya lina maji jibi. Basi, uyo ya tawgea na raisi. Sikilifu, ni tia wavlana, wavlana hote ya. Hei, mwanisi hote. Mwanisi hote. Mwanisi hote. Mwanisi hote. Mwanisi hote. Eh. Hey. Ah, kwenda. Ongera. Ah, fanya kazi moja. Mm. Itaona kijiji wote wapo kati wape taarifa ile wote. Sawa. Alafu tu mtaanza sasa kuchagua. Chagua kazi na tukianze leo. Hamna shida. Nimetoka nafuata vifaa vingi tu. Maji alafu kule ameisha. Eh ndio na nashughulikia sasa hivi kwa ni president nimesikia kwamba kale nimesafisha tu sasa nilipata. Eh eh kwa hiyo nikimaliza kuwapa hizo taarifa si tunaweza tukaendelea kuchimba lile shimo yeah. tunasubiri vitu vingi. Yeah, sawa. Ah, sawa.
kama kawaida basi nimerudi tena na msimu wa 4 wa Maisha Plus ndio huu hapa tunasema kwamba Maisha Plus rekebisha msimu wa 4 lakini namzungumzia Aminata kutoka Uganda ndio ambaye yupo katika kikango pamoja na Jasmine Watanga yupo katika kikango pamoja na Saidi Kiduku kutokea Dar es Salaam naye pia yupo katika kikango mimi hapa najulikana kama Mama Kelvin unaweza ukanita Bernick ndio mpango mzima huu hapa wa Maisha Plus na siku ya leo nipo katika kitaa kingine tena kuweza kuzungumza na watazamaji na mashabiki wa Maisha Plus waweze kutuambia kati ya hao ambao wameingia katika kikango nani ambaye anatoka na nani ambaye anabaki yeye kwa mtazamo wake anataka nani aondoke na nani abaki ambaye mimi mshiriki naita katoke ni Aminata na Jasmine kwa sababu Aminata kwanza ni mvivu sana yani afanye kazi afu ukiangalia na mwili wake anaweza kwa kwanza ajishughulishe kidogo akirudi hata watu wamshangaa kidogo wapungua pungua lakini yeye ni kukaa tu kwa unyonge utasema kalazimishwa kwenda kule na Jasmine anapenda sana kulialia kati kwa amna baba amna mama na babu mwenyewe kama unavyomuona babu kauzu babu wako peshi yani kule yani akilia atazidi kulia kila siku hebu niambie nani atoke nani abaki atoke jasmini kwa sababu yeye anapenda kulia sana na amina hata mvivu aeleweki mambo yake yeye kaja kutafuta pesa au kaja kuja 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 kufanya kazi au vivu na ubonge ubonge wake mtu anatakashuruke alichangamke ili ubonge apungue yeye ndo kwanza anafanya uvivu. Hapendezi. Mm. Na huyu bwana Saidi Kiduku. Bwana Saidi Kiduku bwana nimempa mambo yote mimi. Nimempenda. Ni kwa atakataje kunioa. Nimempenda kachanga mcha kijiji. Anafanya kitu kinaeleweka. Eh ndio inapotakiwa. Moja na gita lako mwenyewe ukajua kwa utakuta mashampeni pembeni, stool pembeni ndofungua friji, utakunywa utakula maepo. Hii maisha plus. Tusha jeshi. We leo siku ya saba gitaa hata nyuzi ya juzi nikawa wapi <laughs> umejifunza nini leo alhamdu hebu tupigie dua kwa Haya basi dua ndio hiyo hapo kutoka kwa mtoto kwa washiriki wote wa Maisha Plus pamoja na watazamaji wa kipindi cha Maisha Plus. Mimi namtaka Saidi abaki. Saidi abaki kwa nini Saidi abaki? Saidi anachekesha sana, anafurahisha eh. Furahisha mambo yake anayoyafanya anapendezesha. Kwa hiyo mimi naona Saidi nampigia kula kwamba abaki. Saidi umetisha mbaya wa mama wote wanakubali wewe jamani. Eh, au ndio umeogea mpenda penda. Mpagilia. Unampagilia? Mpagilia sana Saidi. Safi sana. Nani unataka atoke? Mimi namtaka atoke huwa kutoka Tanga huyo. Eh eh yule bwana Yasmini. Kwanza ni mvivu. Eh eh alafu hayuko pamoja na wenzie. Eh anajitenga tenga kwa hiyo naona kama vile hajiamini manake. Katika eh katika ya maisha plus anaona kama vile hayupo hayupo. Eh mimi naona kwamba yule angeenda kupumzika kwao Tanga tu kwa kweli. Nakushukuru. Na mwingine nani atoke? He nani atoke? Maana kuna Saidi, kuna Aminata na kuna Yasmini. Nani atoke? Kwa sababu ni mvivu. Umetoka wapi sasa hivi? Nyumbani. Unaona gaga Maisha Plus? Eh. Una gari gaga? Hebu niambie unampenda nani? Nishikipanya. Nakudikipanya. Babu umpende. Babu simpende. Unataka nani atoke? Atoke na nani? Jasmine. Ana kutoka Tanga. Ana huyo alotoka Tanga ndio huyo huyo Jasmine huyo. Kwa hiyo Jasmine atoke. Hayo ni maoni ya watoto. Unaitwa nani tena? Mbio wewe unataka nani atoke? Jasmine. Jasmine, Jasmine. Jasmine. Kwa nini Jasmine atoke? Mvivu. Mvivu. Oh, safari yangu kuweza kuongea na watazamaji wa kipindi cha Maisha Plus waweze kutuambia kwamba wiki hii nani atoke. Na mtanange huo ni kesho siku ya Jumapili. Watu wanafanya bye bye wanaondoka wanaenda makwao. Za size jamani. Wazima. Wazima. Mmeshiba. <laughs> Mtashiba msijali sasa hivi mzigo unakuja. Mzigo unakuja. Eh. Sasa tafadhali nimewakatisha kazi zenu. Nimewaita hapa kuna taarifa hapa. Kuna barua hapa nimepata.
Siji ni wasomee, siji ni watafsirie. Ni wasomee. Kila mtu asikilize kwa kwa Kiswahili. Ah, ah, ni amheshimiwa rais. Ni amheshimiwa rais. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nitawaambia, vingine havipaswi haviwaushi. Kijiji cha Maisha Plus kiko katika wilaya yenye kata na vijiji kadhaa. Miongoni mwa vijiji hivi kuna kijiji ambacho watoto wa kijiji hiko wamekuwa kitembeo mbali mrefu sana kufuata elimu. Kwa bahati nzuri hivi karibuni serikali ya Tanzania iliamua kuwapunguzia adha watoto hao kwa kujenga shule mpya msingi ambayo itakapokamilika watachukuliwa wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali ya mbali waanze kusoma katika shule hii. Ujenzi wa madarasa tayari umeshakamilika. Serikali kwa kushirikiana na wapenda maendeleo wameweka madawati kwenye madarasa machache. Lakini bado kuna uhaba mkubwa kwa madawati. Nadhani kusoma kwa kipengele hiko tu mmeelewa nini tunatakiwa kufanya, si ndio? Eh? Madawati, madesk ya kukalia darasani. Kwa sisi kama sisi wana maisha plus 2014 rekebishi tunachotakiwa kufanya sisi si wanarekebisha kwa hiyo tunachotakiwa kufanya sisi tuunde timu ambayo itatoa madawati 30 umeelewa watakuja walimu kutoka chuo cha veta watatufundisha jinsi ya kutengeneza madawati na tutawafata kwa hiyo ni, ni siku yoyote anatakiwa kwa hiyo nimewaita hapa muwe tayari eh Asante sana Mr. President. Jamani sisi tuko tayari kwa lolote. Au sio jamani? Ndio. Sisi tuko tayari kwa lolote, iwe madawati iwe nini sisi tutarekebisha. Hamna shida na furahi kusikia hivi. Kwa ndio hivyo ushirikiano jamani. Asante sana mheshimiwa rais. Kwa mimi ninavyoona wamesoma madawati 30. Ila kama itawezekana tutengeneze hata 50 hata kama ikibidi mpaka 100 ya timu. Sawa sawa, safi sana. Eh na vifaa vyenyewe vinavyostahili. Wakina mama mwenye mchango wanawake. Si mnaweza? Mimi nitaungana na timu ya kutengeneza madawati. Hamna shida kila mtu atashiriki. Na walimu mtajitolea simple tutakuwa tunatoa timu siku moja wanafundisha tumeelewana tumeelewana tumemaliza Nimelelewa kwenye familia ya upendo na nimefundishwa kuwapenda wenzangu kushirikiana nao kwenye kila kitu na kujituma Mimi nimefika chuo kikuu na degree ya uandishi wa habari na utangazaji Rais aliyopita amefanya mambo mengi mazuri na kama unavyofahamu na watazamaji wanavyofahamu tulikuwa naye Igula. Ushirikiano wake na kazi zake nilianza kuziona na tangia tuko Igula. Kwa hiyo mimi nimependa na ndio maana nikaamua kugombea ili nionyeshe yale aliyoyafanya na niendeleze ambayo hakuyafanya. Nimependa na nitamwiga yeye kila kitu na yeye ndo atakuwa mshauri wangu mkuu. babangu alikuwa ndo hivyo askari na maisha yangu yote nimeelelewa kwenye hiyo nadhani hiyo nayo imechangia kwenye ukakamavu wangu ni kweli nahitaji kuwa na mimi nifate nyayo za babangu nikitoka hapa siku yoyote muda wote na mimi nitakuwa askari kama babangu napenda nahitaji ulinzi hapana mimi mwenyewe nani mp tosha Yaani ni kwamba mnapofungua mjue juu ni wapi. Msiende kinyume. Yaani mjue mnapunguza wapi. Kama ni juu basi mbao zote mfike huko. Kama ni chini muamue sasa. Ubaki ubaki vipi? Kwa hiyo ni kwa makini ah msimtaitumia. Sasa hii misumari irudishe nyuma afu chomoyo ya juu ya chini naweza kuiacha
Minta mbili apa juga. Kita tahu. Aha. Aha. Ukiubana inaleta nini? Okay. Basi ni mbao. Kama sio kundi kwa jingana lo kutu nzima. Boni njo. Vitu vile ni pale za dukani. Wenye genge. Mengine hivi huko. Mshi wa kinyumke. Mwanaume. Tajajiua bure siku si zako. Awalizie. Nadhani na hii ni ya kwenu eh? Hii maharage. Basi nyama. Eh. Nyama safari hii. Eh? Maharage. Hakuna. 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 Njoo ni mnunuo mlikuwa mnalalamika ho. Oh. Tuna njaa. Ehe, maagizo yenu. Sababu kasema hivi. Sehemu ya unga iwe peke yake. Ya sukari peke yake, yani maandishi yenu. Mafuta sehemu yake, maharage. Umenielewa? Na viwembe hivi hapa hivi. Viwembe hivi hapa 100 kimoja. Mashine haja Mashine hamna. Nani moja mia. Kiwembe kimoja shingi mia. Kai saili mjua. Kuna maalage. Maalage. Kuna surprise yako pale alafu kiingia. Meyono? Meyono? Kwa se mwusi uyo. Mama yangwe. Boni unashika alafu na mkono wa kulia. Unashika jongo na mkono wa kulia. Ah. Uli na mimi tena. Toka. Aise. Mm. Mm. uli na mimi tena. Nyumbani kwangu sitaki kuona. Mimi sili na wewe. Unashika jongo na mkono. Hapa Mungu, hapa Mungu. Mimi sili na hapa Mungu. Kule Mungu. Hapa Mungu. Kule Mungu. Si si naye hapa Mungu. Kule Mungu. Kule Mungu wapi? Hapa Mungu. Hapa Mungu kule Mungu. Kwa hiyo ni rais mimi na kuheshimu kutokana cheo chako tutoa kwenye swala la rais. Mhm. Tutoa kwenye swala la rais. Inabidi niheshimu najua. Sasa nitakuheshimu vipi kama baba mwenye nyumba unabeba jongoo? Sasa jongoo si vitu vya kawaida mbona kuna mtu ana mume wake? Mtu ana mume wake anafanya kazi mocho alivi hasa mocho analipwa anapata zini kazi hiyo na mbuga za wanyama hiyo sawa mbuga za wanyama ushasema hapa ni mbuga za wanyama hapa ni mocho kwanza ashike mbona ah ah nijibu kwanza hapa mocho wali ngoja na kuheshimu wanashika nimekujibu wewe nijibu hapa mocho mheshimiwa rais na kuheshimu na nijibu maswali yangu kama ifuatavyo na tarehe nilivue nguo alijisi hapo kuheshimu hapa sio mocho wali hapa sio mbuga za wanyama kwa nini kwa nini unashika jongoo na ukija pale na kutenga leo kwenye kura subiri. Ukinitenga wewe mimi naondoka maisha pasi. Yaani usimame mbele ya zani watu waseme bonyi nimekutenga kuanzia leo. Mama angu na nyosha njia wewe na usiponitenga unaondoka wewe. Yaani unaweza una ukora udola kunitenga mimi wewe. Ingia ndani. Hiyo sabuni ya sabuni mtakula wenyewe. Ya sabuni hii. Sabuni aishi. mchakato wa wa wa, wa, wa kufanya jambo moja kubwa sana tumepokea kama maombi barua kutoka kwenye kwa wanafunzi wa shule moja ya msingi iliyoko humu humu ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania uh, hao vijana wanakaa chini mwana bwana kwa hiyo wamesikia sikia tetesi kwa mbali kuhusiana na maisha plus uh, rekebisha mwana bwana kwa hiyo unafanyika mchakato wa kuhakikisha kwamba tunawasaidia hao vijana waweze kupata 
bada wati au se bwana kwa hiyo bahati nzuri sana wakati tunahangaika kutaka kuanza kushughulikia swala zima la kuweza kuchonga madawati haya hatua ya kwanza ambayo tulifanya mtazamaji ni kwanza kutafuta kuzungumza na chuo cha ufundi veta uh, taasisi ambayo inaheshimika sana kwa, kwa kwa kutoa vijana ku, ku, kuwapa skills ujuzi kwenye ufundi wa aina mbalimbali kwa hiyo tukaenda veta kuomba ku, 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 kuwaomba waweze kutusaidia kutupa wakufunzi wa masuala ya carpentry masuala ya useremala ili waje katika kijiji cha Maisha Plus kwa ajili ya kutengeneza session fupi lakini nzito kali za kuwafundisha hawa vijana namna ya, ku, ya kuchonga samani kufanya carpentry. Uh, bahati nzuri mkuu wa chuo alipokea barua yetu vizuri sana na haraka sana akatukabidhi uh, walimu uh, kwa ajili ya kuja kufanya zoezi hilo. Lakini wakati tunalifanya hilo pia tukazungumza na mkuu wa wilaya uh, ya Bagamoyo. Tuliamua kuchagua tu randomly wilaya ya Bagamoyo kazungumza naye mkuu wilaya rafiki yetu kaka yetu Kipozi Ahmed Kipozi mheshimiwa Ahmed Kipozi kuhusiana na tulimuomba kuhusiana na kutaka kuihudumia shule iliyoko katika wilaya yake na yeye bahati nzuri akatuambia yani hilo ni wazo zuri na akasema kwamba mbao anazo hivi hapa tulipo uh, tuko katika chuo cha uvuvi mbegani uh, katika wilaya ya Bagamoyo mkoa ni Pwani uh, tumekuja kuchukua sasa tumekuja kuangalia mbao za serikali mbao za serikali na na na, na tunaziangalia baada ya hapo tukishazikagua tuko na walimu kutoka Veta tukishazikagua tunaleta usafiri unakuja unabeba mbao zinakwenda zinasafishwa zinaingia kijijini vijana wanaanza kazi ya kutengeneza madawati hii ni sehemu ya maisha plus rekebisha
na kijiji mheshimiwa rais wa maisha plus mama shujaa wa chakula 2014 bibi Farida Ari haja kabiziwa state house anatakiwa akabiziwe ikulu atafute kama atatafuta mpambe mmoja sio zaidi ya mpambe mmoja atakuwa naye kule na ule utaratibu wa kuipa karangi uko pale pale kwa wakati wetu hata tukisema usiku rangi ipo sio isu kipakwe nyumba ya kiongozi maana msimu uliopita ilikuwa kwenye ukarabati kiongozi huyu apate rangi kiongozi atakayekuja anapata umeme mwingine tena na gesi mwingine maji umeona mpaka wa mwisho anamaliza neema tupu unaona kwa hiyo tunaitakiwa kila kiongozi anayepita tuiboreshe lakini lingine nafikiri asubuhi rais aliongea na nyinyi kuna habari alikuwa amekupeni nani anaikumbuka ilikuwa inahusu nini eh niambi utengenezaji wa madawati mna mpango wa kutengeneza madawati mangapi hayazidi sawa njia zipi ambazo mnazotumia kutengeneza madawati hayo mbao msumari ah sida niambie wakati mheshimiwa rais alipokuja pale akasema alitombea swala la la madawati lakini alisema kuna mtaalamu atakuja atatuelekeza kwa sababu sisi sio wataalamu kivile kitao tunao uwezo wa kutengeneza lakini sio wataalamu kwa kuna mtaalamu atakuja atakaa naye atatupa ile taaluma kwa kwa undani kabisa kwa nadhani tunamsubiria huyo jamaa naye akija au mheshimiwa rais akitupa hiyo information basi sisi tunaye tunaye tunafanya kazi sawa sasa tuna walimu ambao watakuja kwa darasa la la uselemala hao walimu wanatoka veta kwa watanzania veta wanajua au wamjui hebu wafahamisheni wenzetu kwamba veta ni chuo cha aina gani ipi hapa Tanzania mmesikia jamani wa kutoka Kenya wa kutoka Burundi wa kutoka Uganda na wa kutoka Rwanda kwamba chuo cha veta chuo cha veta ni chuo cha ufundi study wa aina zote hapa Tanzania ni chuo ambacho kinatoa wana wa wataalamu wa ufundi wa aina zote iwe magari iwe ujenzi iwe kila kitu yule carpenter wao wanatoa vieti ndio wanaotoa nafasi za kusoma kuhusu mambo ya ujenzi kwa hiyo sisi kijiji cha Maisha Plus mama shujaa wa chakula 2014 tumepata bahati ya kile chuo baada ya kuona kwamba tuko hapa tumeonekana kuna watu ambao tuko vizuri zaidi tuna tukafanya vitu vizuri tumepewa nafasi hiyo kwamba baada ya kupata haya maombi kutoka katika shule ya nataka madawati tukafikiri kwamba tutaanza sisi kama tulivyo kama alivyosema saidi kwamba kweli wapo watu humdani wanao kidogo uwezo wa kutengeneza madawati lakini tukasema kwa ubora zaidi kwa sababu maisha plasi kwa ubora zaidi kuyaboresha yale madawati tupate wataalamu ambao watakaotufundisha kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho kwa hiyo kwa wale wote ambao watakokuwa wanaipenda 
fani ya uselemala hii ni nafasi yao kwa kipaumbele kufanya hiyo shughuli vitu vyote vinavyohusu shughuli za uselemala vinaletwa hapa na si vya nani wala vya nani ni vya kijiji kwa hiyo kila mmoja atatakiwa kutumia kwa sababu zake nini anataka kufanya na kukirudisha kinapohifadhiwa kwa hiyo suala la maombi sijui nataka msumeno nataka tupa nataka nini wale wenye maombi hayo waachane nayo hivyo vitu vyote vipo ambavyo vingine hata nyinyi hamkufikiria kuviomba wala kuviandika katika maombi yenu sisi tumeviu pata vyote na vitakuwepo sehemu kubwa kwa hiyo kila mmoja ni akili yake na kutumia toolbox lake vitu vitakavyokuwepo atavitumia kwa staili ipi kwa sababu tuna oda ya madawati tukimaliza madawati lakini madawati toko tuna muda ambao tunachonga madawati na kazi zetu nyingine zote kijijini zitaendelea kwa hiyo isije ikafikia mahara baada ya wewe kuambiwa kachonge madawati au wewe ukaambiwa katengeneze tofari au wewe ukaambiwa kusoma hata mimi kujua ufundi hatuko hivyo utakapopangwa ndio unapotakiwa ufanye kazi masomo yote tutayapitia kwa pamoja lakini utekelezaji wake ni lazima tutagawanyika kutoka sehemu moja na wengine sehemu nyingine kumbukeni kwamba hawa waalimu na wataalamu wote wanakuja umdani si kwamba wao wanakuja kuishi mwanzo mwisho na kijiji hapana wapo watakotumia siku mbili watakotumia siku tatu watakotumia wiki ni jukumu lako wewe kuwa makini kusikiliza na kufuatilia yale yote yatakayotolewa na hao walimu ndio moja ya faida ya kuwepo hapa kijijini kwa maana kwamba wataalamu wengi wanapita kuwa makini kusikiliza wataalamu wanasema nini na wewe unajifundisha nini si tu kwa faida ya maisha plus na mashujaa wa chakula 2014 hapa hapana sisi tunaloliangalia ni mbele zaidi kwa maana kwamba ukishatoka hapa unapokwenda watu lazima watataka wajue moja mbili tatu au wewe utawalazimisha watu wajue moja mbili tatu za mwisho zile mbao zile mbao ni za madawati zile pale zote ni kazi ya madawati zimetangulia mbao vifaa vyake vitafika kama si kesho vyote vitafika tunaanza kazi vyote vifaa vya kuhusu hizi ni mbao za madawati unaona vifaa vizo bebana pale tatizo lake ni kwamba zitapinda zile mbao kwa hiyo kuna mbao pale tutazichukua tutazilaza chini ambayo sehemu ilikuwa imenyooka zingine zote zikae ili zipate kuwa zimenyooka tukiziacha vile tutatupa sana usumbufu wakati wa kuzikata tuendeni kwenye tukio Hakikisha itoke. Oya, oya, Dani. Sogezeni huko ile mnani hii. Hiyo simenti, hiyo simenti. Fasta, fasta. Ndiria.
Parida, I shall quite a yari case you on a lima hule. I shall quite a yari. Nisha, but all my pumziko adikesho kuto. I'm na. Kufanya kazi. Majina matatu ya mengi ya chumba cha upasuaji. Amina Tasira wa Uganda, Jasmine Abdi wa Tanzania na Saidi Kiduku kutoka Tanzania. Kati ya hawa watatu, wawili wanatakiwa watoke kijijini. Kazi yako mtazamaji ni moja tu, kuokuwa jina moja liba kikijijini. Kumoko Aminata, andika MP, acha na fasi, andika namba 28, kisha witume kwenda namba hii. Alama ya jumlisha, mbili, tano, tano, sita, nane, tisa, sita, 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 mbili. Kumoko Saidi Kiduku, andika MP, acha na fasi, andika namba 14, kisha witume kwenda namba hii. Alama ya jumlisha, mbili, tano, tano, sita, nane, tisa, sita, 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 mbili. Kumoko Jasmini, andika MP, acha na fasi, andika namba 14. Kumina mbili kiesha utume kwenda namba hii. Alama ya jumlisha. Mbili tano tano. Sita na ane tisa. Sita sita. Sita sita. Sita mbili. Pokote ulipu Afrika ya mashariki. Kura yako itapokelewa. Kuru usiwi kupige kura nyingi kwa wakati moja. Subiri kila baada ya saa moja. Tigezo na masharti kuzingatiwa. Maksimu kwamba ni siku mbili. Hatu jala. Hatu jala kwa sababu... Ali ya kiuchumi kidogo kijini kwetu ilikuwa imefanya je imebana. He, kwa mba muda ulikuwa umebalansi, tuko sana na kazi, tunajituma sana. Na pia chakula kilikuwa kimeisha. Kwa hiyo hata ule muda wakusuma tufatile chakula pia. Tulikuja kukumbuka ni kutoka tunasila kiuwa kama vijana yani. Tukajikuta mpaka tunauli kwenye kazi zetu, tukifika, tunanza kuangalia chakula. Chakula amna. Usikuwa lesu mbamu kufia tuwa tofali. Kwa zile idadi ya tofali ambazo tunazitaka ili tuitimisha ile kazi yetu ambe tunaifanya tukisema tufietuo siku wale hadi asubuhi kile kitu kitakuwa kiwe sawa kipo sawa kwa hiyo kwa kesho tutakuwa tunaendelea na zoezi lingine mwisho wa siku tutatumia kile kitu ambacho tunahitaji tukitengeneze kwa muda mchache sana tutakuwa tumetekeleza na tutakuwa tunaendelea na shughuli zingine kuliko hata tukisema tuwe tunakaa tuseme awe tusubiri asubuhi tuwe tunafanya kwa hiyo ni vizuri na hii ni moja hasa ya sisi au mimi kama mimi kwamba kujituma kwangu au jinsi gani naweza nikapambana na maisha ugumu wa hizi kazi changamoto yake zinapokuja kwetu sisi ni kutufanya sisi kuwa wakakamavu jambo la kwanza na vile vile ni wapata kufikiria kwa vitu vyote mafanikio yake huwayaji kiurahisi ili uweze kuyafikia mafanikio ni lazima uweze kupanda kilele cha mafanikio na kama kuna mlima fulani ili uweze kupanda mwisho wa siku ili uweze kukaa katika ile mafanikio yenyewe ndio maana hizi kazi zinakuwa ngumu tena ngumu si kama kwa kuigiza ngumu 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 kabisa ah uh, hizo tofauti zinahitajika haraka sana kwa sababu tunahitajika tu tuzifiatue kama alfu moja. Kwa hiyo zinahitajika kesho ili na sababu ni masaa manane zitakuwa zimeshakauka. Kesho nadhani tutakuwa tume, tume yani kama nusu ya kazi tutakuwa tumekamilisha kwa sababu tunahitaji tofauti zote zile 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 zimekamilika. Kini vitu tumeza hizi nani ya mazoezi ya usubuhi inakuwa tusaidia sana viungo vitu vinakuwa viko rahisi sana kufanya kazi. Kwa hiyo hii kufanya hivi sizani kama ni kero kubwa kwangu mimi. Kwanza naweza nikasema ni kweli kuna sometimes unajiwaza sababu kikumbuka kwenu ulikuwa mambo kama haya kwa mtu mwingine au hata mimi sometimes naweza nikawaza labda na nyanyasika lakini ukiwaza ni nini unachokifanya unaweza kasema kwetu hii kitu sifanyagi mimi masaa kadha na kula masaya na kula lakini ukijua ni nini ninachokitaka Sidhani kama unaweza kajisi kutoka au kuwa na matatizo fulani sababu hapa mimi nachukulia kama vile tuko shuleni tena shule kama boarding hivyo wanakuwa wanakupangia saa hii unakula na kama hizi saa zinafika hau, haujafikia kula basi hauli unatoka unaenda saa hii unafanya kazi na hii kazi ikitoka 
au masaa tumekupangia ikiwa hujamaliza hii saa basi unapata adhabu fulani au kitu fulani kwa hiyo mimi hai haini touch sana cuz najua nini nakitaka mimi niko shuleni hapa nilipo inaweza kanikwaza sababu ukingali unasoma unapenda masomo sana lakini jinsi siku zinaenda unajisikia unapooza masomo lakini ukishajua umuhimu wa yale masomo unaona kama vile kumbe ilikuwa unalazimika kusoma ya sioni kama inawezeka ni kani kosti sana hii hainisumbui ah ah sijawahi kufikiria kurudi nyumbani kwa ajili hizo kazi tunafanya ni sisi wenyewe tunafaidika ndani ya hiyo kazi na ingawa uh, mtu anakuwa na ile mafikira wa kurudi nyumbani atakosa mwingi sana wanasema the root to education are bitter but the fruits are sweet leo tunashindikana na kazi lakini kesho tutapata mafaidiko ya hiyo kazi ndio hata kwa pande ya kukula kama tu kwa kazi hivi hatujali mnani maneno ya kukula lakini tunataka tupate ile mafunzo nzuri na 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 na, na, na hiyo kazi yetu tunafanya hmm, changamoto ni kubwa kwa kweli lakini nimejipanga kiasi fulani na nitakabiliana nayo changamoto nyingi kama hii ya kuhusu matofali na tumepangiwa muda ambao inahitajika muda fulani tu tumeamaliza kwa hiyo ni changamoto kubwa na ukiangalia kwamba kazi zinafatana kuna hii ya matofali na hapo hapo tumeunganishiwa ya madawati changamoto kubwa ni muda yani hapa mpaka tutakapofikisha idadi ya hayo matofali ambayo yanahitajika ndio tutalala lakini kinyume na hapo sidhani kama tutalala